Ovdje imam 2 kg oprani šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću šljivo na pola i izvadit ću košticu. Šljivu ću iseći na manje komadiće i kada kupujete šljive, gledajte da budu zdravi, neoštećeni plodovi. Pripremila sam čiste tegle i sada ću iseckane šljive sipati u teglu. I ovako ću napuniti i drugu teglu. Sipala sam šljive u tegle i sada ću dodati u svaku teglu po dve kašike šećera. I sada ću u svaku teglu sipati vodu. I na kraju tegle zatvoram sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo sada tegli za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno stavljam krpu i poređat ću unutra tegli. I nalit ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa pasterizujte 20 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj ima recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg oprani breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipat ću u čiste tegle. Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po jednu supenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po jednu supenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvoram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegla. Sipat ću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavim na šporet, uključujem ringlu 
i od momenta kada voda proključa kuvaći u 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I tegle sad ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću 2 kg nektarina. Sada će mi trebati jedna čista i sterilna igla. Sa iglom ću izbockati na par mesta nektarinu. Ovdje imam dve tegle od litar i po i u njih ću spuštati nektarine. Evo ovako treba da izgleda. Popunila sam ovu teglu, malo pritisnite, ako ne može lepo da stane, da se popuni tegla. Sad idemo da punimo sljedeću i birajte manje plodove da može lepo da stane u teglu. I sad ćemo je popuniti do kraja. Kada sam poređila nektarine, u šerpu ću sipati 400 grama šećera. Šećer dodajete u zavisnosti koliko su slatke nektarine. I preko šećera ću sipati 2 litre vode. Promešat ću i sačekat ću da se šećer istopi i da sve zajedno proključa. Voda sa šećerom je proključala i tako vrelu ću sipati u tegle. Tegle sam napunila do vrha i sada ću ih zatvoriti sa poklopcima. Sada ćemo odraditi pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i unutra ću spustiti tegle. Pa ću zatim naliti vode. Nalila sam vodu i sada ću staviti na škvorit. Sačekat ću da voda proključa. Od momenta kada proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pustite da se pasterizuje 15 minuta. Pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. Tegle ću prekriti sa frutirom i ostaviti da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg breskvi i prvo ću ih oprati. Oprala sam breskve i sada ću izvaditi košticu. I tako ćemo odraditi sve breskve. Očišćene breskve samleću u blenderu. I 
Iz blendirane breskve sipam u šerp. Postupak ponovite dok ne sameljete svu količinu. Samljela sam breskve i zatim dodajem 2 litre vode u ovaj sok. Šerku stavim na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. I tokom kuvanja stvara se pena koju ćemo skidati. Evo skinula sam penu i tokom kuvanja više se ne stvara i nakon 15 minuta kuvanja vreme je da dodamo soko 2 limuna. Ovo je moment kada možete zasladiti sok. Ja ću zasladiti sa prirodnim zaslađivačem steviju. Dodat ću jednu supenu kašiku. Promešat ću i kuvati još 5 minuta. Flaše sam sterilisala u rerni 30 minuta na 100 stepeni, a poklopce u proključaloj vodi. I sad ćemo sipati sok u flaše. I flašu odmah zatvaramo. I tako punimo sve redom. I evo ovako pripremlje sok, ostavite postepeno da se ohladi i čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljen može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj me recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijetno!